हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फॉर क्लास नाइन्थ फ्रेंच रेवोल्यूशन पार्ट थ्री इन पार्ट थ्री वी स्टडी अबाउट द रेन ऑफ टेरर एंड डिड वीमेन हैव अ रेवोल्यूशन द एबोल्यूशन ऑफ स्लेवरी एंड द रेवोल्यूशन एंड एवरी डे लाइफ दीज सेक्शन आर वी इंक्लूडेड इन दिस पार्ट ओके सो लेट वी स्टार्ट द फ्रॉम द रेन ऑफ टेरर द रेन ऑफ टेरर इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द पीरियड ऑफ सेवनटीन हंड्रेड नाइन्टी थ्री टू सेवनटीन हंड्रेड नाइन्टी फोर दिस पीरियड वॉज मेनली लीड्स बाय द मैक्समिलियन रॉबिन स्फेयर एंड मैक्समिलियन रॉबिन स्फेयर हु वॉज अ लीडर ऑफ दिस टेरर पीरियड हु ऑल्सो फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट all ex nobles clergy members of his own party who didn't agree were arrested imprisoned and tried by a revolutionary tribunals okay bachcho main aapko ye batana chahti hu yahan par ki jo jisko reign of terror bola gaya hai wo ek period hai ye ek aisa period hai jisse mein 1793 se 1794 tak chala iske mein iska main leader jo tha wo maximilian robin sphere tha maximilian robin sphere usne pehle to janta ke hit mein kaam kiya और फ्रांस में लुइस सिक्सटीन के आतंक से लोगों को लिबर्टी दिलाई आज़ादी दिलाई लेकिन जब उसने बाद में फॉलो एक पॉलिसी फॉलो की जिसमें बहुत ज़्यादा सीवियर कंट्रोल रखा और जो लोग उनकी बात को नहीं सुनते थे रॉबिन स्वेयर की बात को उनको पनिशमेंट भी दिया जाता था जितने भी पहले के नोबल्स थे राजा के क्लर्जी वगैरह राजा के मंत्री उसके राजसी लोग और जो मेंबर्स थे उसकी अपनी पार्टी के जो उसके आ, कहते हैं उससे अग्री नहीं रहते थे उसकी बात में सहमति नहीं प्रकट करते थे उनको वो अरेस्ट कर लेता था उनको जेल में डाल देना उन पर ट्रायल चढ़ाना कोर्ट के द्वारा और उसके बाद में रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल का मतलब हुआ यहाँ पर कि उनके ऊपर केस चलता था केस चलने के बाद में अगर कोर्ट उनके ऊपर गिल्टी फाउंड आउट करता था कि हाँ उनकी गलती है तो उनको गिलोटिन करा लिया जाता था गिलोटिन का तरीका यहाँ पर ये यह होता था कि एक बड़ा सा ब्लेड रखते थे और उसको उसे गला कटवा दिया करते थे बीहेडेड मतलब बच्चों होता है गला कटवा देना तो वो गला कटवा दिया करते थे और इसका इन्वेंशन भी किया था एक वहाँ के डॉक्टर गिलोटिन थे उन्हीं के नाम पर इसको रखा गया था इस टर्म को दिया गया था गिलोटिन ठीक है इसके बाद क्या होता है कि रॉबिन स्फियर जब अपनी गवर्नमेंट बना लेते हैं तो रॉबिन स्फियर सबके लिए एक लॉ इशू करते हैं जिसमें बहुत वो जो कहते हैं लेबर चार्जेस होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा सीलिंग प्राइजेस वगैरह बढ़ा देते हैं सीलिंग प्राइजेस वगैरह बढ़ा देने से क्या होता है कि यहाँ तक कि इतनी महंगाई बढ़ जाती है फ्रांस में समय कि मीट और ब्रेड ये सब राशन हो जाता है इस पर भी कर लगने लग जाता है टैक्सेस लगते हैं और यहाँ तक कि जो गेहूँ के आटे से बनने वाली रोटियाँ या कह लो गेहूँ का आटा जो था वो इतना महंगा जाता है कि लोग उसको खरीदना तक अब छोड़ देते हैं उसके बाद क्या होता है जितने भी सिटीजन्स हैं वो सारे के सारे उनको रॉबिन स्फेयर एक इक्वलिटी ब्रेड खाने के लिए मजबूर कर देता है यानी कि उसके क्षेत्र में उसने अपने टाइम पीरियड में ये कहा कि सभी लोगों को एक जैसी ब्रेड अवेलेबल हो कोई भी उसके पीरियड में अमीर या गरीब नहीं है जो लोग भी उसके अंडर में रहेंगे वो सब इक्वलिटी ब्रेड खाएंगे जितने भी फ्रेंच मैन और वीमेन थे उन सबको सिटोयन और सिटोयन ही कहा गया मैन के लिए सिटोयन यूज़ किया गया और फीमेल्स के लिए सिटोयन यानी कि इसका मतलब था सिटीजन्स जितने भी चर्चेस थे उस समय वो सब बंद कर दिए गए और सारी बिल्डिंग्स को बैरक्स या ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया गया रॉबिन स्वेयर ने अपनी बात को मनवाने के लिए अपनी पॉलिसीज़ वगैरह बनाने के जो मनवाने के लिए ज़बरदस्ती लोगों से की बहुत ज़बरदस्ती की और इस ज़बरदस्ती में क्या हुआ कि लोग उसे आकर के उसे उसके आतंक से तंग हो गए और तंग होने के बाद में लोगों ने इसमें जो है मॉडरेशन की डिमांड की बदलाव लाना चाहते थे फिर आ, वहाँ की नेशनल असम्बली लेजिस्लेटिव असम्बली जो कि लगभग कहते हैं कि ख़त्म हो चुकी थी लेकिन उन्होंने फिर से संगठन किया और सारे कलेक्ट होकर के लोग वहाँ के फ्रांस के रॉबिन स्वेयर के आतंक से तंग आकर के उन्होंने उसको पकड़ लिया पकड़ने के बाद में कोर्ट ने उस पर ट्रायल चलाया और जुलाई सेवनटीन में रॉबिन स्वेयर को इसके बाद में गिलोटिन करा दिया गया यानी कि बी करा दिया गया उसका गला कटवा दिया गया इसके बाद एक नई काउंसिल बनती है यानी कि जो फ्रांस का जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनता है वो वहाँ के मिडिल क्लास लोगों के द्वारा बनाया जाता है उसमें मिडिल क्लास के लगभग पाँच मेंबर्स एग्जीक्यूटिव्स होते हैं 
जो अपॉइंट किए जाते हैं और वो बनाते हैं एक डायरेक्टरी एक डायरेक्टरी एक तरीके की एक सभा होती है जो कि फ्रांस के लिए रूलिंग करती है और ये डायरेक्टरी भी जो है इसका जो क्लैश हो जाता है इसका अलगाव हो जाता है या विवाद हो जाता है बाद जो पहले की लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी थी मंत्रीगणों की जो सभा बनी थी उनके साथ और धीरे धीरे क्या होता है कि वहाँ पर मिलिट्री डिक्टेटरशिप का अराइजन होता है उसी समय वहाँ का एक मिलिट्री सेनापति होता है शेफ्टन होता है नेपोलियन बोनापार्ट उसकी शक्ति का उदय होता है और नेपोलियन बोनापार्ट का जो उदय होता है तो वो काफ़ी समय तक चलता है और ये समझ लीजिए कि नेपोलियन बोनापार्ट बहुत शक्तिशाली राजा होता है उसने अपने टाइम में बहुत कुछ कराया होता है वेट्स और मीजर्स को यूनिफॉर्म करा दिया प्राइवेट प्रॉपर्टी की की का राइट दिया लोगों को लेकिन कुछ समय बाद इसकी भी क्या कहते हैं इसको भी लोग मतलब अच्छा रहता तो पहले मानते हैं नेपोलियन बोनापार्ट को लेकिन कुछ समय बाद जब एक वाटरलू का युद्ध होता है वाटरलू का वाटरलू का वॉर होता है उसमें 1815 में ये हार जाता है ऑस्ट्रिया के साथ में और फिर वाटरलू के युद्ध में इसके मारा जाता है तो इस तरीके से नेपोलियन बोना पार्ट तक ये हम फ्रांस की रिवॉल्यूशन को पढ़ते हैं बच्चों अब हम ये देखेंगे कि क्या वीमेंस की जो स्थिति थी वो उस समय कैसी थी और क्या वीमेंस ने भी रिवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया था हाँ वीमेंस जो है वो उस समय बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन करती थी और इन्होंने बहुत चेंजेस भी लाए थर्ड स्टेट की जो वीमेन होती थी उनको लगभग जो है घरों में काम करना पड़ता था जैसे कोई लॉन्ड्री में काम कर रही थी लेडी कोई फ्लावर फ्रूट्स वगैरह डोमेस्टिक सर्वेंट नौकरी करती थी घरों में और लेकिन जो नोबल्स थे या कह लो मंत्रीगण लोग होते थे या जो अमीर लोग हुआ करते थे थर्ड स्टेट के उनकी लड़कियों को पढ़ने की सुविधा उनकी अनुमति दी जाती थी मतलब उनको पढ़ने की आज्ञा थी और वो कॉन्वेंट एजुकेटेड हो हो जाने के लिए उनको आज्ञा थी और धीरे धीरे वुमेन्स ने अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए भी स्ट्रगल करना शुरू कर दिया कई सारी वीमेन लगभग सिक्सटी कई सारी वीमेन्स ने मिल करके पॉलिटिकल क्लब्स बनाए जिसमें कि और न्यूज़पेपर वगैरह में भी वीमेन्स ने अपने राइट्स को रखना शुरू किया और सिक्सटी वीमेन्स क्लब उसमें उभर के सामने आए जिनको सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वीमेन का नाम दिया गया अब इसके बाद बच्चों क्या हुआ कि जो सेवनटीन में फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात कही गई कि जो वीमेन्स हैं उनको डिसअपॉइंट किया गया इस बात को लेकर के कि ये पैसिव सिटीजन्स हैं लेकिन धीरे धीरे इनकी पैसिव सिटीजनशिप को ख़त्म किया गया वीमेन्स की बात को भी सुना गया वीमेन्स लगातार स्ट्रगल करती रही कि उनको भी इक्वल पोलिटिकल राइट दिए जाएँ और उनको कहते हैं कि पार्लियामेंट वगैरह में वहाँ की शामिल किया जाए लेजिस्लेटिव और नेशनल काउंसिल में शामिल किया जाए और उनके इक्वली वेजेस वगैरह जो थे उनको कंटिन्यू किया जाए अब इसके बाद ये स्ट्रगल जब बहुत चला तो 1946 में लगभग लगातार वीमेंस से संघर्ष होने के बाद फ्रांस में लास्ट में जो है फ्रांस में राइट टू वोट यानी कि वोट देने का अधिकार वीमेंस को मिला अब हम लोग इसके बाद एक और डिस्कस करेंगे इसमें कि द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी जो स्लेवरी थी उस समय दास प्रथा थी वो इस समय का बहुत बड़ा रिफॉर्म है क्योंकि तो जैकोबियन पीरियड की बात करें तो उस समय स्लेवियन ट्रेड जो स्लेव ट्रेडरी थी वो बहुत चलती थी और ये सेवनटीन सेंचुरी में बिगेन हो गई थी फ्रांस में फ्रांस में जो मर्चेंट्स लोग होते थे वो जा करके अफ्रीका वगैरह में बॉर्डक्स और नैंटस वगैरह की जो कंट्रीज थी वहाँ पर जाते थे और वहाँ से करेबियन कंट्री से जो अफ्रीका में है साउथ अफ्रीका में वहाँ से स्लेव्स लेके आते थे और फिर वहाँ पर लोकल शेफ्टन्स वगैरह इनकी खरीद फरोख करते थे स्लेव्स की अपने घरों के काम के लिए शॉप्स पे काम के लिए ये इन स्लेव्स को साउथ अफ्रीका से खरीद के ले जाया करते थे धीरे धीरे स्लेव्स का एक्सप्लोटेशन लेबर शिप वगैरह के लिए होने लग गया और यूरोपियन मार्केट्स में इन स्लेवर्स की बहुत डिमांड बढ़ गई जैसे कि वहाँ पे इंडिगो का की खेती कॉफ़ी की खेती और शुगर की खेती थी तो इन सब के में खेतों में काम कराने के लिए यूरोपियन मार्केट्स में लेबर की डिमांड को पूरा करने के लिए करेबियन कंट्रीज से अफ्रीका से स्लेव्स को ले जाया जाता था और एटीन सेंचुरी तक लगभग क्या हुआ कि ये स्लेवरी ट्रेड था इसका भी क्रिटिसिज्म शुरू हो गया और फ्रांस में स्लेवरी धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर आ गई उस समय जो नेशनल असम्बली थी फ्रांस की उन्होंने नेशनल असम्बली में एक बहुत बड़ी डिबेट हुई कि हम इस फ्रांस में स्लेवरी को ख़त्म करेंगे और 1794 में क्या हुआ बच्चों एक कन्वेंशन बनाया गया एक लॉ बनाया गया कि टू फ्री ऑल स्लेव्स इन द फ्रांस यानी कि फ्रांस में सभी स्लेव्स को स्वतंत्र कर दिया गया 1794 में और 
फिर उसके बाद नेपोलियन रिंट्रोड्यूस होता है वहाँ पर और ये लेकिन जो नेपोलियन के आने के बाद क्या हुआ था कि उसने स्लेवरी को दोबारा से शुरू करा दिया लेकिन फाइनली जो स्लेवरी थी वो एबॉलिश हुई फ्रांस में लगभग एटीन में यानी कि धीरे धीरे फ्रांस लिबर्टी क्वालिटी और फर्टर्निटी की तरफ बढ़ रहा था और जो रिवोल्यूशन हुआ इस फ्रांस के रिवोल्यूशन में ये उसकी एवरीडे लाइफ जो है इससे फ्रांस की फ्रेंच पीपल्स की चेंज हो गई सेवन हंड्रेड एट्टी नाइन में फ्रांस में फ्रांस गवर्नमेंट बनी जिसने एक आइडियल दिया लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी का और इसके बाद प्रेस को भी फ्रीडम दी गई ताकि वो अपनी बात को रख सके न्यूज वगैरह में भी जो राइट टू एक्सप्रेशन है उसकी बात की गई कि इंसान अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी चाहता था यानी कि वो अपनी बात को रख सकता था एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस अपोजिंग व्यूज ऑफ इवेंट्स कुड बी एक्सप्रेस्ड यानी कि अगर किसी की किसी व्यक्ति की बात को न्यूज़पेपर में नहीं पसंद किया जाता था तो न्यूज़पेपर वाले उसको उसकी बात को अपोज भी कर सकते थे इसकी भी आज़ादी प्रेस को दी गई डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी कि उसके बाद में एक हर एक व्यक्ति को हर एक सिटीजन को एक राइट दिया गया एक अधिकार दिया गया कि आज अब से जो भी हर एक व्यक्ति है उसको स्पीच और एक्सप्रेशन यानी कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति की आज़ादी दी जाएगी उसको बोलने का अपनी बात को रखने का पूर्ण अधिकार है फ्रीडम है सो इस बात पर फ्रांस की क्रांति के लिए सॉन्ग्स वगैरह को प्ले किया गया फेस्टिवल्स मनाए गए और इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने फ्रांस की क्रांति को इन्जॉय किया और फिर एटीन में हमें सभी को पता जैसे नेपोलियन बोना पार्ट था जब वो क्राउंड हुआ वो एम्प्रायर बना फ्रांस का और इसने काफ़ी सारे जो है लॉज बनाए इसमें कि इसने प्राइवेट प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन के लिए लॉ बनाया यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ मीजर्स और वेट्स यानी कि वेट और मीजर सब जगह एक समान होंगे इसके लिए भी लॉ बनाया और नेपोलियन फाइनली जो है वो आ, उसने अच्छा राज्य किया और उसके बाद एटीन में जब ऑस्ट्रिया के साथ इसका युद्ध हुआ तो नेपोलियन जो है वो वाटर के युद्ध में एटीन में हार जाता है और उसके बाद में इसका अंत हो जाता है लेकिन नेपोलियन के मरने के बाद भी फ्रांस में जो ये उसका आइडियल था फ्रेड लिबर्टी क्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी ये लगातार उजागर होता रहा और फ्रांस से यूरोपियन कंट्रीज अदर यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि स्पेन था और स्पेन के अलावा जो अरेबियन कंट्रीज थी उन्होंने भी और ब्रिटेन वगैरह सभी ने इस इस फ्रांस से इस आइडिया को कॉपी किया और इसी से को, इसी को इमिटेट करते हुए उन्होंने सबने अपनी अपने को आज़ाद करा लिया ब्रिटेन उस समय बहुत महाशक्ति के रूप में उभरा था और ब्रिटेन का लगभग यूरोप पर और अमेरिका पर अधिकार था अमेरिका की भी जो रेवोल्यूशन होता है क्रांति होती है वो इसी आधार पर फ्रांस की ही क्रांति को इमिटेट करके की गई है तो बच्चों इस तरह से ये फ्रेंच रेवोल्यूशन अब लास्ट पे ख़त्म होता है और एट द एंड ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपसे सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि इसका मेन आइडिया आप याद रखिए लिबर्टी क्वालिटी एंड फेटर्निटी हर एक व्यक्ति ने फ्रांस की आज़ादी से यही सीखा जिसका मेन आइडिया है लिबर्टी क्वालिटी और फ्रेटर्निटी यही सभी देशों ने इमिटेट किया और उसके बाद जगह जगह पूरे वर्ल्ड भर में जहाँ जहाँ भी कह सकते हैं कि आज़ादी नहीं थी तो देशों ने आज़ाद होने के लिए फ्रांस को ही इमिटेट किया अब हम अगली वीडियो में इसके आगे के चैप्टर्स का डिस्कशन करेंगे ओके तब तक के लिए थैंक यू